ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் பப்ளிஷரில் இப்போ பார்ட்டு த்ரீ பார்ப்போங்க எப்படின்னு பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண கிளிக் பண்ணிங்க அதில் பப்ளிஷர் அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ள பப்ளிஷர்னு இருக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட் பப்ளிஷர் டூ தௌசண்ட் டென் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணி வச்சிங்க உங்களுக்கு எந்த பேஜ் எந்த மாடல் வேணுமோ ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ மோர் பேஜஸில் போய் ஏதோ ஒரு மாடல் கிளிக் பண்ணிங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏஃபையே கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சிங்களேன் ஏஃபை கிளிக் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க இந்த மாடலில் ஒரு பேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த பேஜை கொஞ்சம் பெர்ஸ் பண்ணிங்க வியூ பண்ணி அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டியில் வச்சுக்கிங்க நான் இப்போ எதுக்கு வச்சுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதில் வந்து அந்த சைஸில் கொண்டு வரேன் இன்னும் இரநூறு வச்சுக்கலாம் இரநூறு வச்சு நல்லா பெருசாக இருக்குது இப்போ ஓகேங்களா இப்போ என்ன அதுக்கு இதில் வந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஹோம் பட்டனில் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இந்த இது வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இந்த செக்ஷன் வரைக்கும் பார்த்தாச்சு இது அப்படியே பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த சம்மந்தம் பார்க்க போகிறோம் இந்த இதை பார்த்து மட்டும் பார்க்க போகிறோம் இதில் முக்கியமானது அலைன்மெண்ட்டுங்க பாரகிராஃப் அலைன்மெண்ட்டு இது வந்து என்ன சொல்கிறது லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டு சென்ட்ரு அலைன்மெண்ட்டு ரைட் அலைன்மெண்ட்டு அதே மாதிரி வந்து ஜஸ்டிஃபைன்ற ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எந்த விதமான ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தீங்கனாலும் இந்த டேட்டா என்ட்ரி டைப் பண்ணிங்கனாலும் அலைன்மெண்ட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அலைன்மெண்ட்டு தான் முக்கியம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து டூவில் அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிட்டு அதில் போய் டைப் பண்ண போகிறீங்க டைப் பண்ணுறது அளவு பட்டு நாங்கள் வந்து இதுலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஹெல்ப்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம் எனக்கு ஹெல்ப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஹெல்ப்லேருந்து போய் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ வந்து எஃப் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எஃப் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஹெல்ப் எஃப் ஒன்று ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதான் ஹெல்ப்பு இப்போ டைப் பண்ணுறதுக்கு அளவு போய்ட்டு நாங்கள் இப்போ ஹெல்ப்லேருந்து போய் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு பாரர் ஆஃப் எப்படி அலைன் பட் பண்ணி காட்டுறோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அலைன்மெண்ட்டு அலைன்மெண்ட்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த இருக்குது இதில் ஏதாச்சும் டைட்டில் எடுத்துங்க சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக உங்களுக்கு இது டைப் பண்ணுறதுக்கு அளவு பொறுத்து நான் வந்து இந்த ஹெல்ப்லேருந்து வந்து நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு வேஸ்ட்டு கொடுத்துருங்க வந்துருச்சு வந்துருச்சு இது வந்துருச்சு இப்போ அதை கொண்டு வந்து வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதை கொண்டு வச்சுக்கிறோம் சரி இப்போ இந்த வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து அலைன்மெண்ட்டு எனக்கு தேவைப்படுது அலைன்மெண்ட்டு எப்படி வேணுது இப்போ இருக்கிறது ரைட்டு லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் லெஃப்ட்னு அது இருக்குது பாருங்க இந்த சைடு சமமாக இருக்குது பாருங்க இப்போ எனக்கு சென்ட்ரு அலைன்மெண்ட்னால் சென்ட்ரு சமமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் சென்ட்ரு கரெக்டாக இருக்குது பாரு அதே எனக்கு ரைட் அலைன்மெண்ட்னால் அப்படி செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ரைட் அலைன்மெண்ட் ரைட் சைடு சமமாக இருக்கும் ரைட்டு கொடுத்து பாருங்க ரைட் சைடு சமமாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதே ஜஸ்டிஃபைனு கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டும் சமமாக இருக்கும் ரைட்டும் சமமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து எந்த விதமான ப்ரிண்ட் அவுட் எந்த விதமான டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணுறதுனாலும் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கீங்க ஃபுல் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்டிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும் இதை அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இது மூலமும் செய்யலாம் எப்படின்னா வந்து ஷார்ட் கட் மூலமும் செய்யலாம் கண்ட்ரோல் எல்லுக்கு வந்து சாரி லெஃப்ட்டுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் எல்லு கண்ட்ரோல் எல்லு கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் லெஃப்ட் சைடு சமமாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட் சைடு சமமாக இருக்கும் வந்துருக்கு பாருங்கள் கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தீங்கன்னா சென்ட்ரு சென்ட்ரு கம செலக்டாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபைடு ரெண்டு சைடு சாமான் இதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் அந்த கீ பார்த்து அந்த அந்த இதில் கொண்டு போனால் கரெக்டாக சொல்லும் இந்த அலைன்மெண்ட்டில் அப்படி மோசம் கொண்டு வச்சிங்கன்னா என்ன சொல்லுவோம் அலைன் டூ டூ த லெஃப்ட்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் எல்லுன்னு காட்டுது போகிறேங்க அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் இன்னு காட்டும் கண்ட்ரோல் ஆர் காட்டும் கண்ட்ரோல் ஜே இந்த மாதிரி காட்டும் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்படியே பாரகிராஃபை செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறும் அந்த யூசேஜ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் இருக்குது ரைட் இருக்குது சென்ட்ரு இருக்குது ஜஸ்டிஃபை இருக்குது ஓகேங்களா இது ஷார்ட் கட் கீ யூஸ் பண்ணி வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இப்போ அதை டெலிட் பண்ணிடுறோம் தேவையில்ல இந்த இது டெலிட் பண்ணுறேன்னு வச்சுங்க டெலிட் பண்ணுறோ
இந்த புல்லட்ஸை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது பலவிதமான ஸ்டைல் இருக்கும் எந்த ஸ்டைல் இருக்குங்களோ அது மாதிரி மாறி இப்போ பாருங்கள் இப்போ பார்க்குறது நீட்டாக இருக்கும் இப்போ ஒரு சிவி அடிக்கிறீங்க சிவி அடிக்கும் போது உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும் அந்த மாதிரி சொல்லும் போது அந்த ரைட்டில் லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணி போட்டு காட்டலாம் இப்போ பார்த்து நான் புல்லட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா இப்போ இந்த புல்லட்ஸை வேறு போது மாற்றுறதுலாம் மாற்றிக்கலாம் இவ்வளோ செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் நேராக அந்த புல்லட்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டு இதில் கொஞ்சம் தான் வச்சுருக்காங்க கொஞ்சம் தான் இருக்குது இதில் இல்லாத வேறு டிசைன் ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் இருக்குது பாருங்கள் புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பரிங் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் எந்த மாதிரி மாடல் வேணும்னு இருக்குது பாருங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் கம்மியாக தான் இருக்குது எனக்கு அதிகமாக வேணும் அந்த கேரக்டரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் ஏகப்பட்டது வரும் இதில் போய் நீங்கள் ஃபாண்ட்டை மாற்றி பாருங்கள் ஃபாண்ட்டை மாற்றினாவே சில இதெல்லாம் வரும் ஏகப்பட்டது வரும் இதிலே சில ஃபாண்ட்லாம் வந்து இந்த ஃபாண்ட்லாம் இருக்குது அதை வெறும் வந்து டிசைனாக உள்ள ஃபாண்ட்லாம் இருக்குது அந்த ஃபாண்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்னு மாற்றிக்கலாங்க இந்த பாருங்கள் இந்த விண்டிங்ஸ் எல்லாம் இந்த பாருங்கள் டிசைன்லாம் இருக்குது பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி இந்த இது வேணும் இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஸ்டைலில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வேணும் கை சிம்பிள் வேணும் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கேயும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சிம்பிள்லாம் வந்துடும் எந்த மாதிரி மாடலில் வேணுமோ நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஃபுல் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பருங்கிட்ட போய் மாற்றிங்க செலெக்ஷன் ஃபுல்லாக பண்ணிவிட்டு இதில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் உள்ளது பண்ணிக்கலாம் இதில் இல்லாத தேவைப்பட்டுச்சுன்னா புல்லட்ஸ் அண்ட் நம்பருங்க போயிட்டு அதில் கேரக்டரை மாற்றுங்க மாற்றிக்கிட்டு அதில் எந்த மாதிரி டிசைன் உங்களுக்கு தேவைப்படுதோ ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரைட்டுங்களா இன்னும் குழப்பம் இல்லை இல்லை இதை ஜஸ்ட் இந்த இதுக்கு இந்த இது வேணும் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கேயும் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிசைனிங் வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்க அடுத்தது பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் நம்பரிங் இப்போ நம்ம இங்கே வந்து டிசைன் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு பதில் நம்பரிங் தேவைப்படுதுன்னா நம்பர் கொடுத்துருவோம் ஃபுல் செலெக்ஷன் பண்ணிட்டு நம்பரிங்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்பரிங் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னும் ஹேங் ஆகுது சிஸ்டம் ஒரு நிமிஷம் சரிங்க இப்போ அந்த ஃபுல் செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த இதை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருது பண்ணுங்கள் எந்த டிசைன் வேணுமோ அப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்பர் வந்துடும் எனக்கு ஏபிசிடி வேணும் ஏபிசி கொடுத்தா ஏபிசி வந்துடும் இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ டிசைனாக யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதில் இல்லாத தேவைப்படுச்சுன்னா நம்பரிங்கில் போய் இங்கே நம்பரிங் மாறுது பாருங்கள் இதில் போய் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கமா வேணுமா இல்லை வந்து கோலன் வச்சு வேணுமா எந்த மாதிரி டிசைனில் வேணும் இங்கே பாருங்கள் அடுத்தது வந்து இந்த மாதிரி ஜீரோ போட்டு வேணுமா ஸ்டார்ட் எப்படி ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணுமா லெட்டர்ஸுக்கும் இந்த ஃபேஸுக்கும் எவ்வளோ வேணும் டி டிஃப்ரென்ஸ் அதான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இதெல்லாம் மாற்றி வேணால் மாற்றி பாருங்கள் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் ஸ்டைலில் எந்த மாதிரி மாடலில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டிசைன் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் அதான் வந்து என்ன சொல்கிறது நம்பரிங் சாரி நம்பரிங் அண்ட் புல்லட்ஸ் ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துங்க அடுத்தது இதில் என்ன இருக்குன்னா டிகிரிஸ் இன்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன இங்கே பாருங்கள் இது இதை ஃபஸ்ட்டு இதை பண்ணி பாருங்கள் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நகர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் அதே ஸ்க்ரீனில் அஞ்சஞ்சு பேசை ஜம்ப் பண்ணி கொண்டு போய் வச்சுக்கணும் எந்த இடத்துல வேணும் திருப்பி ரிவர்ஸில் வேணால் டிகிரிஸ் கொடுத்து பாருங்கள் இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகுது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்னென்னு இருக்குனா இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் காலம்ஸ் இருக்குது காலம்ஸ்லாம் என்னென்ன உண்மையே கிடையாது காலம்ஸ் இப்போ வந்து இருக்கிறது என்னென்னா ஒரு காலத்தில் இருக்குது இப்போ நீ இது பாருங்கள் இது அப்படியே ஒரே காலம் தான் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து எனக்கு ரெண்டு மூணு காலமாக பிரிக்கணும் இப்படி ஒரு காலமாக பிரிக்கணும் இங்கே ஒரு ஒன்று ரெண்டு மூணு காலம் குழப்பிக்கே வேணாம் நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்க்குறீங்களா நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி தான் பற்றி பற்றியே காலங்காலமாக தான் போட்டிருப்பாங்க அது மாதிரி காலங்காலமாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் எப்படி இப்போ இது வந்து நான் மூணு காலமாக பிரிக்க போகிறேன் அப்போ அந்த காலத்தை இப்படி கிளிக் பண்ணிவிட்டு எத்தனை காலமாக வேணும் திரி காலம் கொடுத்து என்ட்ரு தட்டினீங்கன்னா திரி காலமாக மாறிக்கும் எப்படி மாறுறது இப்போ திரி காலம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆ திரி காலம்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்து கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ பாருங்கள் இதை ஃபுல்லாக டைப் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஒரு பேஜ் முடிஞ்சு இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இங்கே ட்ரை பண்ணுங்களேன் அதுக்கு மேலே போகாது இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு காலம் இப்போ என்ட்ரு திட்டுங்களேன் ஒரு லை ஃபுல்லாக பேஜ் முடிஞ்சுன்னா அந்த போய் அடுத்த பேஜுக்கு வரும் அடுத்த காலத்துக்கு வர
பார்த்திங்கன்னா மூணு பேசிங் இருக்குது ஒன்றுக்கோ ரெண்டுக்கும் இடையில் பாருங்கள் மூணு பேசிங் இருக்குது இந்த மாதிரி லைன் பேசிங்கை மாற்றிக்கலாம் இப்போ லைன் பேசிங் வந்து திருப்பி வந்து ஒன்றுக்கு வேணுன்னா ஒன்று கொடுத்துட்டா ஒன்றுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரிலாம் மாற்றிக்கலாம் லைன் பேசிங்கை மாற்றிக்க வேண்டியது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அலைன்மெண்ட்டு பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து நம்பரிங் புல்லட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் டிகிரீஸ் இன்டென்ட்டு இன்க்ரீஸ் இன்டென்ட் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது அது இது காலம் காலம் எப்படி பிரிக்கிறது மூணு காலம் நாலு காலம் எப்படி பிரிக்கிறது பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது லைன் ஃபேஸிங் ஒரு லைனுக்கும் இன்னொரு லைனுக்கும் ஃபேஸிங் பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அலைன் டு பேஸ் லைன் ஒன்று இருக்குது பேஸ் லைன் டு கெய்டுன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னு பாரு அப்படின்னா என்னென்னு குழப்பமாக தான் இருக்குது எனக்கு பார்ப்போம் இப்படி ஒரு செலெக்ஷன் பண்ணிங்க ஒரு பாராகிராஃபை செலெக்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெட்ரு மட்டும் விங்கிறது டபுள்யூ மட்டும் நல்லா பெருசாக போட்டிருக்கோம் போட்டு அடுத்தது வி இஸ் இந்த வி இந்த தான் போட்டிருக்கோம் அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பாராகிராஃபை செலெக்ஷன் பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு இந்த இதுக்கு போயிட்டு நேராக அலைன் டு பேஸ் லைனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே வரும் பேஸ் லைன் பாருங்க <laughs> இந்த வீடியோ கிளிப்பு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்குங்க நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் உட்காந்து கற்றுக்கிறீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நீங்கள் பட்டுன்னு கேட்பீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு கேளுங்க ஒன்றும் அதை பற்றி எந்த இதுவும் ஆச்சு கிடையாது என்ன டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எனக்கு இதில் கமெண்ட் கொடுங்க நான் வந்து இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ரிப்ளை பண்ண முடியலன்னா அதுக்குன்னு ஒரு வீடியோ கொடுக்குற ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது என்ன நீங்கள் வந்து கமெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரியலையோ என்னென்னா இது இப்போ நடத்த முடியும் இருந்தது புரியல சார் எனக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி எடுங்கன்னு சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு கமெண்ட்டை கொடுங்க நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேங்க ஓகேங்களா இந்த வீடியோ கிளிப்பை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ந